హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్యూటర్ థింగ్స్ సో మనం పైథాన్ ట్యూటోరియల్స్లో థర్డ్ వీడియోలో ఉన్నాం అనమాట సో ఇప్పటి వరకు టూ వీడియోస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఫస్ట్ వీడియోలో మనం పైథాన్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది చూసాం లైక్ పైథాన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇది వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్తో ఎలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లైక్ ఎలా వచ్చింది వాట్ ఆర్ ద వర్షన్స్ ఇవన్నీ చూసాం అనమాట ఫస్ట్ వీడియోలో సెకండ్ వీడియోలో వచ్చేసరికి నాకు పైథాన్ వర్షన్ అనేది మన సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ ఉందా లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ లైక్ ఫస్ట్ ఫైల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అవన్నీ చూసాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం పైథాన్ సింటాక్స్ అనేది చూడబోతున్నాం లైక్ మెయిన్గా మనం సింటాక్సెస్లో పైథాన్లో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అనేది చూడబోతున్నాం ఈ వీడియోలో నేను ఈ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే సో బేసిక్స్ అనేవి మనకు మంచిగా ఉంటాయి సో మనం వేరే కాన్సెప్ట్స్ని గోత్రో అయినప్పుడు కూడా మనకి మెయిన్ థింగ్స్ అనేవి మన బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి పైథాన్ అంటే ఇలా ఈ థింగ్స్ మెయిన్గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో మెన్షన్ చేయబోతున్నాం సో ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో దట్ మీకు పాయింట్స్ అనేవి క్లియర్గా అర్థమైపోతాయి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టింగ్ సో మనం ఇందాక ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్టయితే మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ పైథాన్ అనేది చూసాం లైక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ మనం కమాండ్ లైన్నే మనం లైక్ పైథాన్ ఇంటర్ఫేస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు లైక్ పైథాన్ అనే కమాండ్ ఇవ్వడం వల్ల సో మనకి ఇలా త్రీ త్రీ ఆరో మార్క్స్ వచ్చేస్తా వచ్చేస్తాయి సో అక్కడ మనం ఏదైనా కమాండ్ ఇచ్చేసరికి ఎంటర్ చేస్తే దిస్ నెక్స్ట్ నెలలోనే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట సింటాక్స్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ రన్ ఇన్ ద కమాండ్ లైన్లో రన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే చూసాం కదా పైథాన్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం డాట్ పీవై ఎక్స్టెన్షన్తో మన సిస్టంలో ఆ సర్వర్లో అండ్ దాన్ని కమాండ్ లైన్లో రన్ చేస్తాం అనమాట ఎలా రన్ చేస్తాం పైథాన్ అనే కమాండ్ ఇచ్చి దాని పక్కన స్పేస్ ఇచ్చి దాని పక్కన మన ఫైల్ నేమ్ని మెన్షన్ చేస్తే మనకు ఆ ఫైల్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అవుట్పుట్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది సో ఈ టూ మెథడ్స్ని పైథాన్ రన్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం సింటాక్స్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్లోకి వద్దాం సో పైథాన్లో మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సింటాక్స్లో ఏంటి అంటే ఇండెన్డేషన్ సో ఇన్ ఈ ఇండెన్డేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది మనకి స్పేసెస్ని రిఫర్ చేస్తారు లైక్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కోడ్ లైన్ మనం ఒక కోడ్ లైన్ని బిగిన్ చేస్తున్నాము అంటే ఒక స్పేసెస్ అనేది కొన్ని ఇస్తాం అనమాట పైథాన్లో దాన్ని ఇండెన్డేషన్ అంటాము సో ఇది అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో చూసుకున్నట్టయితే సీలో కానీ సీ షాప్లో కానీ లైక్ అదర్ జావా ఇవన్నీ ఇట్లో మనకు కనిపించదు సో ఉంటుంది స్పేస్ అనేది ఇస్తాము స్పేసెస్ ఇస్తాము కానీ ఎందుకు ఇస్తామంటే మనకి రీడబిలిటీ కోసం ఇస్తాము వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే సో మనకు పైథాన్లో వచ్చేసరికి కాదు మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఇండెన్డేషన్ దీనికి ఒక పర్టికులర్ వర్క్ అనేది ఉంది ఇంటర్నేషన్కి మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పైథాన్లో అయితే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఓకే లైక్ కల్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తాం మోస్ట్లీ అక్కడ సో స్పేస్ అనేది రీడబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం సో పైథాన్లో ఏంటి అంటే కల్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేయము ఇండెన్డేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము టు ఇండికేట్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ సో బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇఫ్ ఇఫ్ బ్లాకే ఉంది సో ఇఫ్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం సి ప్రోగ్రామింగ్లో ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ కండిషన్ రాసి మనకి కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ అవుతాయి దాంట్లో బ్లాక్ ఆఫ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అనేవి రాస్తాం సో పైథాన్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కల్లీ బ్రేసెస్ ఉండవు ఇఫ్లో కండిషన్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాము తర్వాత కాలర్ కాలర్ అనేది ఇస్తాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైన్లో మనం సెట్ ఆఫ్ కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇండెన్డేషన్ స్పేస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం సో దట్ ఈ లైన్ అనేది ఆ ఇఫ్ కండిషన్ బ్లాక్లోకి సెట్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే తెలుస్తుంది ఇఫ్ ఇచ్చారు కండిషన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ కాలర్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ ఆ ఫైవ్ ఇస్ గ్రెటర్ దాన్ టూ అని చెప్పి ఒక డిస్ప్లే ఒక లైన్ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ట్రైట్ ఎడిటర్ అనేది అబ్లీ త్రీ స్కూల్స్ వెబ్సైట్లో మనకి బెస్ట్ ఎడిటర్ అని చెప్పొచ్చు ట్రైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎడిటర్ లైక్ మనం కాన్సెప్ట్ గో త్రూ అవుతున్నప్పుడే మనం ఇన్స్టెంట్గా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసారా ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చాము నెక్స్ట్ కండిషన్ కాల్ అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసరికి ప్రింట్ ఫైవ్ స్ప్రెడ్ దాని రన్ చేస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేరే కండిషన్ ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఇస్ గ
ఈ బ్లాక్ లో ఉన్నట్టు కన్సిడర్ చెయ్యదు అనమాట సో చెక్ చేయండి మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ కేసెస్ ని సాల్వ్ చేయడం వల్ల మీకు ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తుంది చూడండి ఈ కండిషన్ కి మనకి సంబంధం లేకుండా పర్టికులర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అని ఇచ్చాను ఆర్ ఎనీ లైక్ నాట్ ట్రూ కండిషన్ అనేది ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఇది ట్రూ కండిషన్ కాదు కదా అప్పుడు మనకి ప్రింట్ అనేది నార్మల్గా అయితే ప్రింట్ అవ్వకూడదు బట్ మనకు ఆ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది బికాస్ ఎందుకంటే ఆ ప్రింట్ అనేది ఆ సెట్ ఆఫ్ బ్లాక్లో కన్సిడర్ చేయట్లేదు అది సో ఇది ఎలాగన్నా మనకి ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ అనేది ఇఫ్ కోడే రావాలి కాబట్టి ఇఫ్ కోడ్ రావట్లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ ఇచ్చింది సో అదే ఇఫ్ కండిషన్ లేదు నార్మల్గా ప్రింట్ ఉంది అంటే అది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇండెన్డేషన్ సో ఇండెన్డేషన్ అనేది మీరు ఒక సింగిల్ స్పేస్ అన్న ఇవ్వచ్చు ఆర్ టూ స్పేసెస్ అని ఎన్ని స్పేసెస్ అన్న ఇవ్వచ్చు అది మీ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రోగ్రామర్ యొక్క ఇష్టం అనమాట సో మనం వన్ ఇండియన్ చేసిన మనకి ఇచ్చిన అవుట్పుట్ వస్తుంది అది టూ ఇచ్చిన వస్తుంది త్రీ వచ్చిన వస్తుంది ఫోర్ ఇచ్చిన వస్తుంది సో ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఇక్కడ చూసిన అవుట్పుట్ అనేది ఏం రాలేదు సో వన్ ఇస్ నాట్ అ గ్రేటర్ దాన్ టూ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇండియన్డేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ పైతాన్ విల్ గివ్ అన్ ఎదర్ ఇఫ్ యూ స్కిప్ ఇండియన్డేషన్ మనం చూసాం కదా ఎర్రర్స్ మనం స్కిప్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్స్ అనేవి వచ్చాయో సో ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ అనేది చెప్పాం కదా ఎన్ మనం ఎన్నన్న ఇవ్వచ్చు లైక్ ఫోర్ మ్యాక్సిమం ఇవ్వచ్చు లైక్ మోస్ట్లీ పీపుల్ ఫోర్ యూస్ చేస్తారు మనం వన్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ సో వన్ కాకుండా యూస్ చేసినట్టయితే ఇలా ఉంటే ఎర్రర్ అనేవి వస్తాయి ఫోర్ ఫోర్ మోస్ట్ కామన్ యూజ్ ఇండియన్డేషన్ అనమాట ఫోర్ స్పేస్ ఇవ్వచ్చు సో ఎన్ని ఇవ్వాలి టూ ఇవ్వచ్చినా పర్లేదు వన్ త్రీ ఇచ్చినా పర్లేదు మ్యాక్స్ మోస్ట్లీ యూజ్ ఇట్ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ లీస్ట్ మాత్రం వన్ మాత్రం ఉండాలి సో దిస్ ఇస్ ద నాట్ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఇండియన్డేషన్ వచ్చేసరికి మీరు అన్ని సెట్ ఆఫ్ లైన్ ఆ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్లో ఇచ్చినట్టయితే ఆ లైన్స్ అన్నీ కూడా అందులోకి వస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి వన్ స్పేస్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇంత స్పేస్ ఇచ్చి ఇచ్చారు సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ లైన్ యూ కెన్ గివ్ లైక్ మీరు సేమ్ ఇండియన్డేషన్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ కూడా ఇస్తే అది ఆ బ్లాక్లోనే మనకు అవుతుంది అనమాట దిస్ ఇస్ సెకండ్ సెకండ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది సెకండ్ లైన్ సేమ్ ఇఫ్ క్లాస్ లో సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ టూ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాయి సో ఇదంతా బిలాంగ్స్ టు ఒక సెట్ ఆఫ్ బ్లాక్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకి సేమ్ ఇండియన్డేషన్ ఫాలో అయితే అది సేమ్ బ్లాక్ లోకి పడుతుంది అని చెప్పి చెప్పొచ్చు సేమ్ ఇండియన్డేషన్ ద్వారా మనం ఆ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఏ ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి ఉందో చెప్పొచ్చు సో అలా కాకుండా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఇవ్వాలి వేరే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో అదర్వైజ్ పైతో వీళ్ళు గివ్ అయిన లైక్ ఇప్పుడు ఇదే ఉంది ఇప్పుడు టూ సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ రాశాను సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు దీని ఇక్కడ వన్ ఇండియన్డేషన్ ఇచ్చాను అలా కాకుండా ఇక్కడ టూ ఇండియన్డేషన్ ఇస్తే మనకి దీనికి అర్థం కాదనమాట ఈ కండిషన్ దీనిలో దానిలోదా అని చెప్పి లైక్ ఆ కండిషన్ మనం దాంట్లో స్టోర్స్ దాంట్లో యూజ్ చేయాలా లేదా అని సో ఇది చూడండి డ్యూరింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ద అబో ఎక్సెప్షన్ ద అంతర్ ఎక్సెప్షన్ అక్కడ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండియన్ లైన్ అనేది వచ్చింది ఈ సెకండ్ లైన్ దగ్గర సో అన్నీ ఒకే ఒకే ఇండియన్డేషన్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో ఉన్నాయి అంటే సో ఇది పైతాన్ యొక్క సింటాక్స్ అనమాట మెయిన్లీ ఇండియన్ డేషన్స్ ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో మనం ఒక లైన్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి ఆ బేస్డ్ అప్ ఆన్ కండిషన్స్ అంటే ఇండియన్డేషన్స్ యూస్ చేయాలి ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు వేరే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇండియన్డేషన్స్ ఉంటాయి కానీ రీడబుల్ పర్పస్ కే బట్ పైతాన్ లో మాత్రం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి నెక్స్ట్ పైతాన్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసరికి వేరే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఏంటి అంటే మనం పైతాన్ వేరియబుల్ ని ఫస్ట్ డిక్లైర్ చేస్తాము బట్ పైతాన్ లో డిక్లరేషన్ అనేది ఏమి ఉండదు పైతాన్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయొచ్చు వాల్యూ సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వెన్ యూ అసైన్ ఏ వాల్యూ మీరు ఒక వాల్యూ ని అసైన్ చేసినప్పుడే పైతాన్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వై ఈస్ ఈక్వల్ టు హలో వర్డ్ అనమాట దెర్ ఈస్ నో కమాండ్ ఫర్ డిక్లరింగ్
నెక్స్ట్ ఈ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ వెబ్సైట్ లో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ అయ్యేసరికి వాడు ఎక్సర్సైజ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఆన్సర్ చేసి సబ్మిట్ చేసినట్టయితే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు అని చెప్తుంది సో మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలి ప్రయత్నంలో అంటే మనం ప్రింట్ మెథడ్ ని అయితే కాల్ చేస్తాము సో యూజ్ చేస్తాము సో ప్రింట్ హలో వర్డ్ అని చెప్పి షో ఆన్సర్ అని కొట్టేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అనేవి అది ప్రింట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఆన్సర్ చూపించింది కదా మిస్సింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ హలో వర్డ్ సో హై డాన్సర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇలా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ టూ అలా అని అన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి సో ఇందులో ఏదో మిస్ అవుతుందంటే అదేంటి అని చె ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఇండెన్డేషన్ అనేది మిస్ అవుతుంది సో మనం జస్ట్ ఇండెన్డేషన్ ఇచ్చేసి షో ఆన్సర్ కొట్టచ్చు ఆర్ సబ్మిట్ ఆన్సర్ కొంట కొట్టచ్చు సో అది చెప్పిస్తుంది కరెక్ట్ ఆ రాంగ్ అని ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో కూడా నేను సబ్మిట్ ఆన్సర్ కొట్టలేదు సో ప్రింట్ అని ఇచ్చేసి సబ్మిట్ ఆన్సర్ ఏం ఇచ్చేస్తే అది కరెక్ట్ రాంగ్ అని చెప్తుంది సో అలా ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి సో ఈ వెబ్సైట్ చాలా బాగుంటుంది యూ కెన్ యూస్ దిస్ వెబ్సైట్ టు ప్రాక్టీస్ బెటర్ సో ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అప్పటికప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా గుర్తుండిపోతుంది సో దట్స్ అల్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఆల్ అబౌట్ పైథాన్ సింటాక్సెస్ అండ్ ఇండెన్డేషన్స్ ఇండెన్డేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పైథాన్లో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్గా పైథాన్లో ఇండెన్డేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి అలాగే మీరు ఫస్ట్ పైథాన్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేశారా లేదా అని నాకు చెప్పండి కామెంట్ సెషన్లో సో క్రియేట్ చేస్తుంటే మీరు ఇండెన్డేషన్స్ యూజ్ చేశారా లేదా అనేది కూడా నాకు చెప్పండి సో ఇండెన్డేషన్లో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మీకు ఎలా ఎనీ ఎనీ స్పేసెస్ ఇస్తే బాగా అర్థమవుతుంది లైక్ వన్ స్పేసెస్ ఓకే ఫైన్ ఫర్ యూ ఆర్ అదర్ స్పేసెస్ టూ ఆర్ త్రీ స్పేసెస్ ఇస్తున్నారు మీరు ఎన్ని స్పేసెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎవ్రీ కోడ్ అనేది కూడా మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సజెషన్స్ ఫర్ మీ లైక్ నా వీడియో చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్న దెక్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఏమైనా చెప్పాలి అనుకున్న పైతాల్లో మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే మీరు మళ్ళీ అడగండి నేను మళ్ళీ ఏదైనా వీడియో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేస్తాను అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పైతాన్ నేర్చుకుంటున్నారో తెలుగు వీడియోస్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి వీడియోస్ని షేర్ చేయండి వాళ్ళకి ప్రతి కాన్సెప్ట్ నేను బేసిక్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా సో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫాలో అవ్వమని చెప్పండి ఎవ్రీడే మనం ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పక్కన పెరిగిన బెల్ బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఎవ్రీ టైం మీరు ఏ వీడియోని మిస్ కాకుండా అప్పటికప్పుడు చూడొచ్చు దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఫీ లైక్ దిస్ వీడియో బిగ్ గివ్ ఎ బిగ్ థమ్స్ అప్ బిలో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ కామెంట్ ఇఫ్ హ్యావ్ అ సజెషన్స్ ఫర్ మీ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మెనీ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ థ్యా